kami hmm. berutani selaku uh, regulator siap-siap saja gitu loh untuk uh, menerima uh, apa yang dimau oleh masyarakat. Adanya proses peralihan tanah yang dulunya milik masyarakat ini dan diklaim oleh perutani ini kan juga tidak adil karena masyarakat juga tidak pernah merasa menjual atau memberikan keburukan tidak pernah. Ini wilayah hutan larangan yang selama ini menjadi patok batasnya warga antara Tahura dan juga wilayah adat Teki. Dan ini boleh dimasuki oleh warga tapi tidak diperbolehkan untuk mengambil apapun dari wilayah hutan larangan ini. Lumut pun tidak boleh. Luas daratan Indonesia yang mencapai 1,9 juta kilometer persegi terdiri dari belasan ribu pulau dan puluhan ribu desa. Terlepas dari potensi kekayaan alamnya, kondisi ini menyebabkan timbulnya kasus sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah. Salah satunya di wilayah Sendi, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sejak abad ke-17, wilayah Sendi dan Pacet telah dihuni masyarakat lokal. Namun seiring perjalanan sejarah, di bawah pemerintah kolonial Belanda, Jepang, hingga masa kemerdekaan, membuat status definitif desa Sendi berubah-ubah. Sampai akhirnya, kini nama desa ini hilang dari peta Kabupaten Mojokerto dan menjadi bagian dari wilayah administrasi Desa Pacet. Ironisnya, di zaman yang sudah modern ini, kehidupan masyarakat sendi masih sangat bergantung pada hasil hutan. Dulu, warga bahkan biasa masuk ke dalam hutan untuk berburu hewan liar. Namun kini pergerakan warga menjadi terbatas, karena hutan di sekitar permukiman adalah bagian dari wilayah PT Perhutani. Dua puluh tahun sudah, warga berjuang memperoleh hak atas tanah leluhur ini, namun belum ada hasilnya. Keputusan secara hukum tetap saja menggantung tanpa kejelasan. Zaman dulu, waktu perang, kan Belanda yang menguasai. Terus Belanda udah tidak ada perhutani. Terus dari perhutani, disuwun, diminta untuk masyarakat setempat. Yang, yang saya tahu kemarin waktu ada kunjungan di situ tinggal masyarakatnya saja bisa apa enggak untuk bersatu jadi kita SK tinggal turun saja Sebenarnya Pemkap Mojokerto telah menerbitkan SK persiapan pembentukan desa baru untuk desa sendi. Tapi pada 17 Juli 2018, Kemendagri melalui Pemprov Jawa Timur menolak pengakuan desa adat sendi. Apa alasannya? Ternyata Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 8 menyebutkan, Pembentukan desa baru harus minimal berpenduduk 6.000 jiwa atau 1.200 kakak. Sedangkan saat ini jumlah penduduk di kawasan Sendi baru sekitar 668 jiwa atau sekitar 323 kakak. Oh ini pengapunya, Bu. Misi, Mas. <laughs> Alhasil, Warga Sendi harus tinggal dan mencari nafkah di atas tanah negara dan menjadi tamu di negerinya sendiri. Secara kultur, masyarakat Sendi adalah komunitas adat. Mereka punya sejumlah ritual dan kebiasaan yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.
masyarakat Sendi memiliki area yang mereka percaya sebagai hutan adat. Tradisi ini diturunkan secara verbal sejak zaman nenek moyang, termasuk diantaranya terkait luas dan batas wilayah. Kali ini warga mengajak tim Indonesiaku menyambangi babakan kucur tabut, satu dari tiga titik sumber mata air utama di bagian hulu wilayah Sendi dan Kecamatan Pacet. Ajaran leluhur tegas menyatakan, jika warga merusak alam, maka kehidupan masyarakat Sendi tidak akan pernah sejahtera. Hasilnya, masyarakat Sendi mampu mengurus kawasan permukiman dan hutan di sekitarnya dengan mematuhi adat istiadat. Ini kan sudah mersiapkan pengajuan ke LHK cuma menunggu dari Perdes Desa dan Raperda Kabupaten. Jadi insya Allah tahun 2021 ini nah, awal ini sudah masuk pengajuan. Pada kisaran tahun 1912, Sendi adalah desa definitif dengan aparatur lengkap seluas 212 hektar. Saat itu, Sendi masuk dalam distrik Jabung, Regenstrap Mojokerto, Residensi Surabaya. Namun saat Indonesia merdeka, Belanda menyerahkan wilayah ini kepada PT Perhutani. Mulai awal sampai hari ini, kendalanya Perhutani memang masih ingatkan merasa Ini masih miliknya Britani, betul. Tapi kan kalau sudah dilepaskan oleh LHK dan Kautanan, saya kira ini sudah ada patut-patut kelepasan, saya kira tidak ada Britani lagi. Jadi sebenarnya ini betul masih wilayah perhutani, asalkan ketika Kemen LHK nanti iya. berikan SK, iya. ini akan menjadi milik masyarakat. Oh, iya, iya. Itu yang lagi diperjuangkan, Niki. Iya, iya. Kini masyarakat Sendi berpegang pada Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat. Tempat ritual kami ini berada di perbatasan antara wilayah Tahura dengan wilayah adat desa Sendi. Ini adalah wilayah yang sejak nenek moyang mereka dulu ini diwariskan kepada anak-anak cucunya dan ketika perang selesai mereka kembali lagi dan saat ini mereka masih menunggu reclaiming supaya bisa mereka mendapatkan kembali tanah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Semoga saja bisa. Status yang tak jelas tidak membuat warga sendi abai pada Yohan hukum negara. Warga selalu taat pada hukum negara dan adat istiadat. sehingga mereka paham betul mana batas wilayah permukiman, hutan adat, dan hutan milik negara. Ini wilayah hutan larangan yang selama ini menjadi patok batasnya warga antara Tahura dan juga wilayah adat, Teki. Dan ini boleh dimasuki oleh warga, tapi tidak diperbolehkan untuk mengambil apapun dari wilayah hutan larangan ini. Lumut pun tidak boleh, Pak, diambil. Lumut pun tidak boleh. Pada tahun 2019, setidaknya ada 1.291 kasus sengketa tanah yang telah selesai di ranah hukum. Pada tahun 2020, 1.019 kasus sengketa tanah juga telah selesai. Tersisa sekitar 3.000 kasus sengketa tanah yang saat ini masih dalam proses penyelesaian hukum. Termasuk di dalamnya, sengketa tanah antara wilayah sendi dengan PT Perhutani. Status pengakuan desa sendi di masa kolonial terabadikan dalam dokumen kretek atau buku teritorial desa sendi yang diterbitkan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1915. Dokumen itu menyebutkan luas desa sendi mencapai 62 hektar. Namun kini nama sendi sebagai desa telah lenyap dari catatan administrasi Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri nomor 56 tahun 2015. adanya proses peralihan tanah yang dulunya milik masyarakat kemudian diklaim oleh perhutani ini kan juga tidak adil karena masyarakat juga tidak pernah merasa menjual atau memberikan ke perhutani tidak pernah ya, karena ini kan korban korban dari pertempuran 
pertempuran sebelum yang dipesan berdeka dulu Dokumen lain menyebutkan nama sendi sudah hilang dari peta Mojokerto sejak agresi militer Belanda tahun 1948 saat itu Belanda merampas tanah untuk dijadikan kebun serai Setidaknya sudah ada 15 jenis dokumen yang disiapkan masyarakat sendi untuk mengajukan kembali pengakuan hak tanah, termasuk peraturan Bupati Mojokerto untuk persiapan pembentukan desa. Ini adalah peta yang sampai hari ini masih menjadi pegangan dari warga sendi untuk bisa mengajukan klaim kepada PT Perhutani. Yang di bagian bawah adalah wilayah Tahura Raden Suryo, kemudian ini wilayah konservasi yang masuk ke dalam wilayah adat sendi, Kemudian di bagian tengah ini adalah pemukiman di kiri dan kanan jalan raya. Inilah yang selama ini menjadi sengketa karena memang sebagian wilayah mereka masuk ke wilayah perhutani. Um, di sini juga sejarah-sejarahnya tertulis yang memang selama ini secara verbal diturunkan dari nenek moyang mereka. Kemudian mereka gunakan itu sebagai dokumen tertulis untuk memperkuat perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan kembali wilayah yang sejak nenek moyang sudah menjadi milik warga sendi. Tidak hanya itu, warga sendi juga menjadikan situs pemakaman sebagai bukti fisik otentik keberadaan masyarakat adat. Cak, kalau ini makamnya siapa nih, Cak? Makam pengabdinya Putri Kuncang Agung. Oh, dari kerajaan? Dari kerajaan Majapahit. Majapahit. Berarti zaman kerajaan dulu ya udah ratusan tahun ya, Cak ya? Ini rumahnya memang dibangun lagi karena yang dulu sudah rokok, tapi hampir mirip dengan ini juga. Mm -hmm. Kemudian batu bata ini yang dulu kan tertata dari sana. Tapi mm -hmm. semua karena sudah pecah belah, jadi belum aja di sana. Dan ini masih batu bata yang asli ya? Iya. Berarti ya? Sepanjang sejarahnya, desa Sendi pernah memiliki dua kepala desa. Pertama, Singojoyo pada periode tahun 1915 sampai 1925. Dan dilanjutkan Singosetro pada tahun 1925 hingga 1948. Setelah itu, Sendi hanya dipimpin oleh seorang pemangku adat. Kami ini adalah bukti yang kuat bahwa ya, leluhur kita dulu tinggal di sini yang nyata yang ada yang makam hmm. karena tahunnya juga memang ya. sebelum kemerdekaan ya gitu. tapi sah nggak sih kalau itu diajukan sebagai salah satu buktinya cak gitu apa memang secara dokumen memang ditulis juga ada komplek pemakaman tahun sekian gitu iya di e, kretek apa ya dulu ada peta apa yang kurang tahu saya juga di pecah gitu. hmm. waktu itu sempat ada petanya sempat masih ada di kecamatan atau di kabupaten cuma sekarang kita nggak ada. Jadi dalam peta itu si komplek pemakaman ini memang sudah ada masuk. Iya, ya. sudah ada. Kini data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat wilayah sendi dalam peta kerja PT Perhutani, petak nomor 26 seluas 122 hektar. Ini ada regulasi baru terkait dengan PS, kerutanan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah Pak Presiden Jokowi. Monggo mau memilih skema IBAPS maupun nanti yang kulin KK. Kami uh -huh. berutani selaku apa, e, regulator siap-siap saja gitu loh, untuk e, menerima e, apa yang dimau oleh masyarakat. Jika memang semua pihak sudah sepakat, seharusnya proses hukum tidak perlu menunggu sampai 20 tahun. Toh selama ini masyarakat dan pihak PT Perhutani sama-sama paham tentang sejarah yang terjadi di antara mereka. Ini kan mengembangkan desanya biar maju, biar masyarakat itu tidak kerja kemana-mana, biar tidak keluar. Kan? Meski status resmi kampung halaman belum jelas, kehidupan masyarakat sendi tetap terus berjalan. 
Satu demi satu, rumah dibangun, meski sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan tidak pernah terbit. Nenek Sumarli misalnya, di usia senjanya, ia tetap harus berjuang melanjutkan sisa usianya. Sakit itu. Mm-hmm. Sering ibu sakit? Mm. Oh, Ibu boleh tahu usia sekarang berapa, Bu? Ibu lahir tahun 47. Waduh, Mati. udah 70 lebih? Mm-mm. Ini masih ke hutan nih, masih seger gitu? Mm-mm. Alhamdulillah, mm. Ibu nggak pernah sakit-sakit di... Kayak, kayak yang agak parah, kayak apa ya. Paling-paling ibu sakit kepala sedikit. Kalau gitu sakit pinggang kan sudah biasa kan ibu. Mm-hmm. Masuk ke hutan terus itu. Mm-hmm. Tak punya pilihan lain. Warga masih kerap memanfaatkan lahan hutan produksi untuk mencari penghidupan. Meski selalu dibayangi teguran petugas. Sini aja dulu ya. Tapi sebenarnya kan ini wilayahnya mereka, Mm-mm. seharusnya tidak boleh. Seharusnya tidak oh. boleh, tapi aku minta, Mm-mm. Pak tiap hari saya cari kayu bakar loh. Saya, saya jangan dilarang, Pak saya nggak berani kompor, Bapak nggak kasihan ya. Oh ya Bu, tapi jangan merusak yang besar-besar. Mm-hmm. Enggak Pak, orang perempuan loh. Tariknya ya ini, mm-hmm. yang kering kayak gini Pak. Mm-hmm. Tapi lagi itu. Sumarli tidak hanya menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangganya. Ia dan sang suami juga menjual kayu hasil pencariannya ke sejumlah kawasan wisata yang mulai bermunculan. Sayangnya, tidak semua warga beruntung bisa mencari nafkah di lokasi wisata ini. Bismillah, Allah. Eh hey, bu, bu, kita ke sana bu, ke warung bu. Jadi ketika ada tempat wisata di sebuah desa, tidak berarti semua masyarakat desanya bisa tertampung untuk bisa menjadi pekerja. Yang dilakukan sama ibu dan bapak adalah menyuplai kayu bakar untuk warung-warung dan juga untuk tempat wisata. Jadi tidak semata-mata semua masyarakat bisa ditampung untuk menjadi pekerjanya. Seikat kayu sebanyak ini hanya dihargai 10 hingga 20 ribu rupiah. Kebutuhan terbesar adalah untuk memasok warung makan. Terima kasih, Mbak. Mari. Potensi wisata mulai tumbuh karena sendi terletak di lereng Gunung Welirang, jalur wisata Mojokerto dan Kota Batu. Warung makan mulai bermunculan sejak 2017 sebagai lokasi transit bagi warga yang hendak bepergian ke kota Malang dan Batu. Sayangnya, peluang baru ini kembali redup pasca terhantam pandemi COVID-19. Sebagian besar kios tutup dan warga harus kembali terseok mencari penghasilan. Posisi sendi terbilang strategis. Jalur Mojokerto menuju kota Batu dan Malang membelah area permukiman warga. Bisa dibayangkan potensi wilayah berpenduduk hampir seribu orang ini. Sayang, keberadaan mereka belum diakui sehingga status hukum wilayah tak juga pasti. Anda bisa bayangkan pemirsa dalam waktu tiga tahun, tempat wisata di sendi bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan, bahkan dari luar Mojokerto. 
ini tidak semata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendi, tapi juga sebuah strategi agar sendi bisa mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah pusat. Entah kapan mereka akan bisa mendapatkannya. Sendi yang masuk ke dalam wilayah desa Pacet juga mendapat bagian dana desa yang cair setiap tahun. Namun masyarakat sendi tetap bergotong royong membangun tempat wisata agar sendi lebih dikenal masyarakat luas. Sendi kini mulai banyak dikenal masyarakat. Warga pun makin percaya diri dan berharap Hal ini bisa menjadi faktor penguat peresmian berdirinya sendi sebagai desa mandiri. Sebenarnya apa keuntungan pengakuan desa secara resmi? Salah satu yang terpenting adalah mendapatkan alokasi dana desa sendiri untuk mendongkrak kualitas perekonomian warga. Ya itu memang eh, satu strategi bagaimana masyarakat Satu, dapat bertahan hidup. Dua, dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat lebih maju. Yang keempat, sumber-sumber air yang ada di dalam tetap terjaga. Tanaman-tanaman tetap tumbuh dengan baik. Sehingga masyarakat yang ada di hulu nantinya dapat menikmati sumber yang ada di hilir. Selama ini, setiap proposal proyek yang digagas warga selalu terbentur status wilayah yang belum mereka miliki. Misalnya, upaya membangun kawasan wisata kedua dengan kekuatan spot selfie atau swafoto berlatar belakang keindahan pemandangan alam. Segala upaya ini dilakukan agar warga tetap menetap di sendi dan tidak memilih merantau ke kota lain. Para pembangku desa bahkan mendorong warga untuk memperbanyak keturunan agar jumlah penduduk sendi meningkat signifikan. Ya buat maju, biar masyarakat itu gak kerja kemana-mana, biar gak keluar lah, ke- kemana itu. Biar kejadi buminya sendiri, di kampungnya sendiri. Jadi ini strategi supaya orang-orang tidak merantau meninggalkan ya. desa ya? Ini kan mengembangkan desanya biar maju. Kasus sengketa tanah ini terbilang berlangsung turun-temurun selama bertahun-tahun. Tapi kini, warga dan PT Perhutani sama-sama mengendurkan kepalan tangan dan berupaya mengikhtiarkan jalan damai. Kami memang selama ini jujur saja dengan pihak perutani juga sudah mencoba untuk mensinkronkan ya, status tanah ini ya walaupun belum secara resmi milik warga tapi sudah eh, mereka sudah menempati dan bahasanya sudah tahu sama tahu gitu dan perutani memaklumi keadaan ini dan kami sedang ikhtiar ini ikhtiar untuk memperoleh hak-hak itu lewat Kementerian KLHK Ini saya pakai masker aja kecium bu. Ini wanginya kuat sekali, hampir mirip jahe. Hmm, kalau ini nggak bisa dimakan. Meski terus berkembang, munculnya tempat wisata tidak serta merta menjamin terbukanya lapangan kerja bagi warga. Hanya sekitar 17 orang warga sendi yang terlibat langsung dalam pengembangan dan pengelolaan wisata edukasi terpadu ini. Ratusan warga sisanya, terutama yang berusia lanjut, masih harus mengandalkan mata pencaharian tradisional, seperti Sumarli dan Parsan yang harus menembus hutan hanya demi mendapatkan lau untuk makan. Ini kayak gini ya, Bu. Coba lihat. Wow. Terus, oh bagian dalamnya yang diambil. Mm. Oh, wangi ya, Bu. Mm. Wangi. Ini namanya pergo. Mm-mm. Coba. Ini saya pakai masker aja kecium, Bu. Ini wanginya kuat sekali, hampir mirip jahe. Mm-mm. Tapi namanya pergo. pergo. 
Ini nanti akan dimasak apa? Iya, dimasak enseng-enseng. Oh, itu jadi menu Bicang. harian Ibu? <laughs> Tapi susah nyarinya karena berebutan dengan kera dan juga beberapa hewan yang ada di hutan ini. Meski tersedia melimpah, warga tetap harus jeli memilih bahan pangan yang aman bagi mereka, serta tentunya tetap menjaga kelestarian alam. Nah itu banyak jamur nih Bu, ini nggak diambil? Jamur nggak bisa diambil ini mabuk. Oh, ini namanya apa? Jamur apa Bu? Jamur kayu. Jamur kayu? Nah, kalau ini nggak bisa dimakan. Oh, tapi kalau jamur ini ada yang dimakan hewan nggak? Maka. Ini bisa, kalau ini bisa buat hewan. Tapi kalau buat kita nggak? Nggak bisa, mabuk. <laughs> Nanti kalau ada jamur bisa kita ambil, kita ambil ya Bu, buat masak ya. Ayo kita lanjut Bu. Sayur pergok yang dicari ternyata sulit dijumpai. Ia tumbuh menyebar atau malah sudah rusak dan hilang karena perubahan cuaca. Ini kenapa bu begini nih? Dimakan apa? Dimakan ulat. Oh, biasanya kan ada yang dimakan kera, ada yang dimakan babi gitu ya. Ini dimakan kera juga? Iya dimakan kera, dimakan apa tahu yang landak itu. Landak. Oh, bisa juga ya makan ini ya. Di akhir pencarian, kami mendapatkan 20 batang sayur pergok untuk lauk makan hari ini. Kemiskinan membuat warga sendih harus mengandalkan bantuan beras dan sembako lainnya. Maklum saja, rata-rata penduduk hanya memiliki pendapatan sekitar Rp600.000 per bulan. Aku mas nggak tentu. Nggak hmm. tentu. Kira-kira berapa, Bu? Kira-kira kacang-kacang, ya. Sepuluh hari dapat barang. Tapi ibu bisa nyukup-nyukupin gitu loh mas, ya sedikit-sedikit. Hidup dalam ketidakpastian status hukum tanah tak bisa dipungkiri, menyisakan rasa was-was. Warga hanya berharap kejelasan status tanah akan segera didapatkan agar tidak terus merasa terjajah di tanah leluhurnya sendiri. Sendi hanya satu potret dari ribuan kasus sengketa tanah yang butuh penyelesaian segera. Potret problematika agraria di negeri agraris Indonesia semoga segera menemukan solusinya.